ஒரு ஜாதகத்துக்கு வந்து இருக்கிறதுலயே ரொம்ப நல்லது செய்யும் கிரகம் லக்னாதிபதி தானா இல்ல லக்னாதிபதி நீசமான நிலைமையிலயோ இல்ல நல்லா இருக்கிற நிலைமையிலயோ வேற கிரகத்தால லக்னாதிபதிக்கு ஜாஸ்தியா ஜாதகருக்கு நன்மை செய்ய முடியுமா ஜாதகத்துல வந்து லக்னாதிபதியை விட வேற யாரும் பண்ணுவாங்களா இல்ல லக்னாதிபதி மட்டும்தான் பண்ணுவாரான்னு கேக்குறீங்க யாருமே ஒரு காலில் நிக்க முடியாது ஒரு மனுஷனுக்கு நிக்கிறதுக்கே ரெண்டு கால் தேவைப்படுது சப்ஸ்டியூட் பேரலல் யூனிவர்ஸ்ன்னு ஒரு தேரியை படிச்சிருப்பீங்க நம்மள மாதிரியே இன்னொரு பிரபஞ்சம் இருக்கிறது அங்கே இந்த இதே மாதிரியே இன்னொரு ஆதித்தியை குறிச்சுக்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு பெண்ணு அப்படி ஒரு பொண்ணு கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு அங்கே இன்னும் ஒரு இதே போன்ற ஒரு செயல் செய்து கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்றது பேரலல் தேரி மனித உடம்பையே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டா இருக்கு ரெண்டு கண்ணு எல்லாமே ரெண்டு போல ரெண்டா சேர்ந்தது தான் ஆக லக்னாதிபதி மட்டும் ஒரு ஜாதகத்துல பலன் தருவார் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அப்ப லக்னாதிபதிக்கு இணையான பேரலல் அமைப்பு என்ன ராசி ராசிநாதன் சொல்லப்படுது இப்ப இந்த லக்னாதிபதி ஏவை தனிச்சு ஜோதிடத்துல சொல்லல இந்த ஒன்று ஐந்து ஒன்பதுன்னு ஒரு முக்காலி போன்ற ஒரு முக்கோணம் ட்ரையாங்கிள் போன்ற ஒரு திரிகோண அமைப்புகள் சொல்லப்படுது ஆக லக்னாதிபதிக்கு இணையான அமைப்பு ராசிநாதன் அப்ப ஒரு லக்னத்துல நான் அதை தானே சொல்றேன் லக்னம் வலுவழந்தால் ராசி பலன் தரும் அப்படின்னு அடிக்கடி சொல்றேன் அப்ப அந்த லக்னம் வலுவழந்தால் ராசி பலன் தரும்ன்றதுக்கு லக்னம் ரெண்டுல எது முன்ன அப்படின்னு சில கேள்விகள் எனக்கிட்ட வந்திருக்கு ரெண்டுமே இணை அமைப்புன்னு சொல்றேன் இப்ப நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு பதில் வந்துருச்சு இல்லையா லக்னம் வலுவழந்தால் ராசி பலன் செய்யும் அந்த ராசிக்கும் அந்த லக்னத்திற்கும் துணையாக ஐந்து ஒன்பது என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு பில்லர் மூன்று மூன்று பில்லர் அல்லது நாற்கான ஒரு நாலு சதுரம் போல வச்சுக்கலாம் அல்லது மூன்று முக்கா முக்கோணம் போல நீங்க வச்சுக்கலாம் இந்த அமைப்புகள்ல வந்து எந்த ஒரு இன்னொன்னு நீங்க உங்க கேள்வியை நோக்க என்னன்னா லக்னாதிபதி மட்டுமே வலுவாக இருந்தா ஒருத்தன் நல்லவானா ஒரு ஒருத்தனுக்கு எல்லா வாக்கியமும் கிடைக்குமா அப்படின்னு தான் இருக்கு உண்மைதானே ஒரு சம்பவம் அல்லது ஒரு செயல் என்பது கிரகங்களில் கூட்டு சேர்க்கையால் நடைபெறுவதுன்னு எழுதியிருக்கிறேன் அடிக்கடி சொல்றேன் யாருமே ஒரு கை தட்டுனா எங்கேயுமே ஓசை கிடைக்காது ஒரு யோக ஜாதகம் அப்படிங்கறதுல எல்லா கிரகங்களுமே ஒழுவா இருக்கும் ஒன்பது கிரகங்களும் நமக்கு தேவைதான் ஏன்னா ஒன்பது கிரகங்களுடைய கூட்டு சேர்க்கையால தான் அந்த மனித உடலே வருது ஒன்பது கிரகங்களும் நமக்கு தேவை நிச்சயமாக தேவை ஆனா இதுல எது கூடுதலாக தேவையா இருக்கும் எது குறைவாக தேவையா இருக்கும் அட்டமாதிபதி ஆகாத கிரகம் ஆறுக்குடையவர் ஆகாத கிரகம் எட்டு குடையவர் நீச்சமான ஆயுள் இல்லையே இப்ப ஆறு குடையவர் நீச்சமானா அவருக்கு கடன் நோய் இல்லைன்னா கூட ஒரு வேலை அமைப்புகள் நல்ல அமைப்புகள் இல்லையே ஆக எல்லா பாவகங்களும் எப்படி இருக்க வேண்டும் எல்லா கிரகங்களும் எப்படி இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கறதுல தான் ஒரு யோக ஜாதகம் அமையுது லக்னாதிபதி நீசமானா ராசிநாதன் வலுவாக இருக்கின்ற நேரத்துல ராசிநாதன் அந்த பொறுப்பை எடுத்து செய்வார் அதனை எடுத்து ராசிநாதனும் கெட்டு போயிட்டாரு ஐந்தாம் அதிபதி ஒன்பதாம் அதிபதி யாவது இருக்குதா அந்த பில்லர்னு சொல்ல அந்த முக்காலி போன்ற அமைப்புல உள்ள அந்த ட்ரையாங்கிள் திரே ஒரு திரிகோண அமைப்புல உள்ள அந்த ஐந்து ஒன்பது குடியவர்கள் வலுவாக இருக்கிறாங்களா இப்படிதான் நீங்க ஒரு ஜாதகத்தை தரம் பிரிக்கணும் ஒரு குவாலிட்டியா வந்து நீங்க வந்து ஒரு ஜாதகத்தை அப்படி கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னா இதுதான் ஒரு அமைப்பு லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கிறாரா வலுவாக இல்லை இவருக்கு அப்ப பூர்வபணி ஸ்தானம் சென்ற பிறவியில பண்ணக்கூடிய சில விஷயங்கள் அப்படின்னு தான் சொல்லுது நம்ம இதை வந்து ராகு கேதுக்களை வச்சு தான் நீங்க கணக்கு போட முடியும் ஆக ஒரு ஜாதகத்துல உண்மையான பில்லர் மாதிரியான அமைப்புனா ஒன்று ஐந்து ஒன்பது இவர்கள் மூணவரும் ஒரு ஒரு பொருள் நண்பர்களாக இருப்பார்கள் ஒருத்தர் சுக்கரனுடைய லக்னத்துல பிறந்திருந்தாங்கன்னா சனி புதன் வந்து உங்களுக்கு ஐந்து ஒன்பது கதிவிதியா வருவாங்க புதனுடைய லக்னத்துல பிறந்திருந்தாங்கன்னா சுக்கரன் சனி ஐந்து ஒன்பது கூடிய அதிபதியா வருவாங்க அப்படியே எதிரணின்னு பாத்தீங்கன்னா குரு சந்திரன் சூரியனா அப்படிதான் வருவாங்க அத லக்னாதிபதி வலுவழந்து இருந்தாலும் அவரை கை தூக்கி விடக்கூடிய அமைப்புல அந்த ஒன்று ஐந்து ஒன்பது கூடியவருடைய இது தசனை இது கிரகம் வலுவா இருந்தா அந்த ஜாதகம் நல்ல ஜாதகமா தான் இருக்கும் அதே நேரத்துல இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா எத்தகைய லக்னாதிபதியோ ஐந்து ஒன்பது குடியவர்களோ வலுவிழந்த நிலைமையிலையும் அவர்களுடைய தசாபக்தி வாழ்நாள் முழுக்க நடக்கிற ஒருத்தர் கெட்டே போக மாட்டார் ஒரு பேசிக்கான அமைப்பு அவருக்கு இருக்கும் இதை தான் நான் வேற மாதிரி சொல்லுவேன் ஜாதகம் வலுவாக தெரிந்தாலும் அந்த வலுவான கிரகங்களுடைய தசாபக்தி அமைப்புகள் வரணும் மேம்போக பார்த்தா லக்னாதிபதி உச்சமா இருப்பார் லக்னாதிபதியோட தசையே வராது ஐந்து ஒன்பது கடவுள்கள் அற்புதமான ஒரு சுகத்துவ அமைப்புல நல்ல விதமாக இருப்பார்கள் அவருடைய தசையே வராது தசை வலுவேனா ஜாதகம் வலுவாக இருந்தும் விழலு கிடைத்த வீராகத்தான் நீராகத்தான் போய்விட்டுரும் அதனால வந்து லக்னாதிபதி மட்டுமே தனித்து எதையும் எடுத்து செய்ய முடியாது அதே நேரத்துல லக்னாதிபதி வலுப்பெற்றவன் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அவனுக்கு எல்லாமே வந்து ஒரு கஷ்டங்கள் வந்தாலும் சமாளிக்க முடியும் நீங்க வாழ்க்கையவும் ஜாதக பலனையும் இப்படித்தான் சொல்ல முடியும் சில
சில இடத்துல பரிகாரமும் போகிறப்போ ஒரு ஜோசியங்களும் சரி கடையிலையும் இந்த ரா ராசிக்கல் விற்கிற கடையில் உங்களுக்கு இந்த கிரகம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது சூரியன் ரொம்ப நல்லா இருக்கார் ரூபி போடுங்க அப்படிங்கிறாங்க அதே நேரத்தில் சு உங்களுக்கு சுக்ரன் கேட்டிருக்கார் நீங்கள் வந்து டைமண்ட் போடுங்க இல்லை ஜர்கான் போடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு கிரகத்தோட இதைத்தான் ஒரு கல் பிரதிபலிக்கும்னா ஏற்கனவே கெட்டு போன ஒரு கிரகத்தை போட கல் போடுறதுனால கெட்ட பலன் ஜாஸ்தி ஆகாதா அது எனக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகுது சார் ராசிக்கற்களை பற்றி நீங்கள் கேட்குறது அதாவது என்னென்னா பலவீனமான கிரகங்களுக்கு போடும்போது அந்த கிரகத்தை போடும்போது மேலும் தொல்லைகள் இருக்குமா நன்மைகள் இருக்குமா அதான் சார் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ராசிக்கற்களா ராசிக்கு கற்களா அப்படின்னு ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதியிருக்கிறேன் அது இணையத்தில் நீங்கள் ராசிக்கற்களா ராசிக்கு கற்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழில் டைப் பண்ணிங்கன்னா அந்த கற்றைக்கு ஆர்டிக்கலுக்கு போகும் அதில் வந்து என்னுடைய பதினஞ்சு இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலான ராசிக்கற்களை பற்றின ஒரு சுருக்கமான ஒரு பதிவு ராசிக்கர்களை பற்றியே ஒரு பெரிய கற்றைகள் அல்லது ஒரு தொடர் கற்றை எழுதணும்னு இருக்கு நமக்கு தான் நேரம் இல்லை இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்வி ரொம்ப சென்சிட்டிவான கேள்வி லக்கி ஸ்டோன் ராசி கற்கள் ராசிப்படி கற்கள் போடணும்னு எந்த ஒரு இதுலேயும் இல்லை யாராவது சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா எனக்கு இந்த ஆதாரம் எடுத்துக்காட்டுங்க மூல நூல்களில் எந்த ஒரு இடத்துலையும் ராசியான கற்கள் அதாவது ராசிப்படி நீங்கள் துலாம் ராசியா டைமண்ட் போடு சிம்ம ராசியா ரூபி போடுன்னு சொல்லவே இல்லை இதெல்லாம் வந்து வியாபார தந்திரத்திற்காக ஒரு சுலபமான வழிக்காக பண்ணப்பட்டது உண்மையிலேயே லக்கி அந்த ராசிப்படி கற்கள் போடாத விட உங்களுக்கு ராசியான கல் எதுவோ அதைத்தான் போட சொல்லி அதுக்கு தான் அந்த ரத்தினங்கள் வகையே வருது ஒரு கிரக காரகத்துவம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து புதன் எடுத்துக்கோங்க புதன் அறிவுக்கு காரணமான கிரகம் தாய்மாமன் உயிர் காரகத்துவத்தில் தாய்மாமனு காரணமான கிரகம் அவருடைய செயல்கள் என்ன தூது போகிறது புத்திசாலித்தனம் ஆலோசனை சொல்லுதல் வாத்தியாராக இருக்கிறது டீச்சராக இருக்கிறது நுண்கலைகள் கற்கிறது நகைச்சுவையாக பேசுறது ஒரு தீர்க்கமான அறிவு ஆலோசனை அது கூட பச்சை நிற பொருட்கள் அங்கே மரகத பச்சை வருது அப்போ அவருடைய வாகனம்னு எடுத்துக்கோங்க குதிரை குதிரையை ஏன் சொன்னாங்க தூதனாக அந்த காலத்தில் தூதன் போகிறதுக்கு இன்றைக்கு உயிருள்ள பொருட்களில் தூது போகிறது குதிரை உயிரற்ற பொருட்களில் இப்போ குதிரையை கூட வந்து உயிரற்ற பொருட்கள் ஜட ப ஜட காரகத்தோடு வந்து என்ன குயிர் பாய் வராது இல்லையா அவர் பிரதிபலிக்கிறார் செய்திகளை சுமந்து செல்வது வந்து புதனை பிரதிபலிக்குது பச்சை நிறங்கள் எல்லாம் புதனை பிரதிபலிக்குது அப்ப பச்சை நிறம் இந்த ஒரு பிளவர் வாஷ் பச்சை நிறத்துல இருக்குன்னா இது புதனுடைய காரகத்துவத்தின் அடிப்படையில் இருக்கு அப்ப அதன்படி தான் மரகத பச்சை புதனுடைய கல்ல வந்து மரத பச்சை வந்து புதனுடைய கற்களா சொல்லப்பட்டது சரி எப்ப வந்து கல் போடணும் ராசியான கல் போடுறது மாதிரி ராசிப்படி கல் போடுறது மாதிரி முட்டால் தனம் வேற எதுவுமே கிடையாது உதாரணமாக ஒரு சிம்ம ராசியை சேர்ந்தவர் ரூபி கல் போடணும் அப்படின்னு சொன்னா அதே சிம்ம ராசிக்காரர் சந்திரன் மகர லக்னத்துக்கு மகர லக்னத்தில் பிறந்திருந்தார் நீங்கள் அவருக்கு வந்து ரூபி போடுறது நெகட்டிவான பலன்களை கொடுத்தோம் இதை தான் நான் வந்து அட்டமாதிபதியோட கல்ல போடலாமா அது அந்த கற்றையில் நான் ஒன்று சொல்லியிருப்பேன் கடக லக்கணம் கடக லக்கணம் ஏதோ கும்ப ஏதோ ஒரு கடக லக்கணம் கும்பராசி ஏதோ ஒரு ராசி என்கிட்ட வந்து சனி திசைக்காக ஒருத்தர் நீலக்கல்லு போட்டிருந்தார் கடக லக்கணக்காரர் நீலக்கல்ல கண்ணால் கூட பார்க்கக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லுவேன் கடகமும் சிம்மமும் கண்ணால் கூட பார்க்கக்கூடாது ஆறு எட்டு அமைப்புகளில் வந்துடும் அப்ப எந்த கல்ல நீங்க போடணும் லக்னாதிபதி கல்ல தான் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது அடுத்து ஐந்து ஒன்பதாம் அதிபதிகள் அந்த தசைகள் வரும்போது எப்போது நீங்கள் உங்களுக்கு ஆகாத கிரகமான ஆறு எட்டு குடையவருடைய தசைகள் நடந்தது உதாரணமாக கடக லக்னம் அவருக்கு எட்டுல இருந்து சனி இருக்கு அவர் எட்டாம் இடத்துல சனி இருக்கிற காரணத்தினால சனி தசையில் அவர் நஷ்டப்படுவார் அவருடைய குடும்பம் பிரிந்து போகலாம் ஏன்னா எட்டாம் இடத்துல வலுத்து சுபத்துவம் இன்றி பாபத்துவமாக இருக்கின்ற சனி நிச்சயமாக கடல் லக்கணத்திற்கு ஆரம்பித்த உடனே குருவின் பார்வை இருந்தால் அல்லது குருவோடு சேர்க்கை அல்லது சுக்கரனோடு சேர்க்கை அல்லது ச கேதுவோடு சேர்க்கை இது போன்ற அமைப்புகள் இருக்கும்போது சனி சுபத்துவ சூட்சம உள்ள அமைப்பில் கடல் லக்கணத்திற்கு எட்டில் இருக்கும்போது தீமைகளை செய்ய மாட்டார் மாறாக எட்டாம் இடத்தின் சுப விஷயங்களான வெளிநாடு வாழ்க்கை எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டம் பங்கு சந்தையில் ஆர்வம் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை கொடுப்பார் எட்டாம் இடம் வந்து எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டம்ன்றதுல ஷேர் மார்க்கெட்டு இதெல்லாம் வந்துடும் இப்போ இதை கொடுக்க முடியாத நிலம் இல்லை கடல் லக்கணத்திற்கு எட்டில் சனி இருக்கிறார் தனித்து இருக்கிறார் அவர் வந்து யார் கூடயுமே சேரல தனியா இருக்கிறாருமே வச்சுக்கோம் குருவின் பார்வை இல்லை சுக்கரனின் சேர்க்கை இல்லை சுக்கரனின் இல்லை வளர்பரை சந்திரன் பார்வை இல்லை வளர்பரை சந்திரன் சேர்க்கை இல்லை தனித்து இருக்கிறார் என்ன செய்வார் நிச்சயமாக கெடுபலன்களை செய்வார் அதுலேயும் திருவாதிர நட்சத்திர நட்சத்திரத்தில் உட்கார்ந்துருந்தா இன்னும் கடுமையான கெடுபலன்களை செய்வார் அப்போ அந்த கெடுபலன்களை செய்யும் போது என்ன நடக்கும் அவர் முதலாக ரெண்டாம் பா ஏழாம் பார்வைக்கு ரெண்டாம் வெட்டா பார்க்கிறார் முதல் முதல்ல என்ன பண்ணுவார் தனம் வாக்கு குடும்பம்னு சொல்லப்படக்கூடிய குடும்பத்தை கெடுப்பார் அடுத்து தொழிலே கெடுப்பார் குடும்பத்தை எப்படி கெடுக்க முடியும்
நன்மை தீமைன்னு அதுக்கு பிரிக்க தெரியாது தெரியாது இதுதான் உண்மையான பலம் நன்மை தீமைன்னு தெரியாது உங்களுக்கு ஜாதகத்துல என்ன அது பலன் கொடுக்க போகிறதோ நல்லதும் கெட்டதும் கிரகங்களுக்கு கிடையாது நமக்கு தான் அது நல்லதா கெட்டதா என்பது அது அந்த அமைப்பின்படி எட்டுல இருக்கிற சனி இன்னும் வலுப்பெற்று அதிகமான கெடுகள் உங்களை செய்வார் அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் லக்னாதிபதியை வலுப்படுத்துற அந்த கடவுளை கொடுத்தக்கூடிய முத்தத்தான் போடணும் ஒருவர் உங்களை அடிக்க வர்ற நீங்க நோஞ்சானா இருக்கிறீங்க அடி விழுந்தா செத்து போவீங்க அல்லது உங்களால தாக்கு பிடிக்க முடியாது புறம் பின்னாடி ஓடுவீங்க அப்ப கிரகங்கள் தருகின்ற பலனை இப்படித்தான் வந்து பரிகார முறைகள் என்பது இதுதான் உண்மை ஒரு சனியோ அல்லது ஒரு கெட்ட கிரகமோ அல்லது ஒரு தசாநாதனோ கொடுக்க போகின்ற கெடுபலன்களை நீங்கள் சமாளித்துக் கொள்ளணும்னா உங்கள் லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்க வேண்டும் அதற்கு தான் நான் அடிக்கடி என்ன சொல்றேன் ஆறு எட்டாம் அதிபதிகளை விட லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கணும்னு சொல்றேன் சில ஜோதிட நூல்களை இல்லாத மறைமுகமான விதிகளை நான் நேரடியாகவே எழுதியிருக்கிறேன் ஆறு எட்டாம் வீட்டில் இருக்கிற ஆறு எட்டாம் வீட்டில் இருக்கிற அதிபதிகள் ஆறு எட்டாம் அதிபதிகளை விட லக்னாதிபதி வலுவாக இருந்தால் கிரகங்கள் தருகின்ற சோதனையை உங்களால் சமாளிக்க முடியும் ஏன்னா லக்னாதிபதி உங்களை குறிப்பிடுகிறார் ஆறாம் அதிபதி எட்டாம் அதிபதி எதிரியை குறிப்பிடுகிறார் உங்களுக்கு ஆகாத விஷயங்களை பற்றி குறிப்பிடுகிறார் ஆக இந்த அமைப்பின்படி நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அந்த நேரத்திற்கு லக்னாதிபதிக்குரிய பரிகாரங்களை செய்யணும் லக்னாதிபதிக்குரிய பரிகாரங்கள் என்ன சந்திரனுக்குரிய பரிகாரங்களை சொல்லியிருக்கிறேன் சந்திரனுக்குரிய சித்தர்கள் சித்த அமைப்புகள் இந்த சோமப்ப சாமிகளுடைய மதுர திருப்பரங்குன்றம் இங்கே சென்னையில் இருக்கிறவங்க சந்திரனுக்குரிய தலமான இந்த நம்ம இங்கே சோமங்கலம் குன்றத்தூர் பக்க பக்கத்தில் இருக்கிற ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னால் கட்டினா சந்திர ஸ்தலங்கள் ஸ்தலம் சரி பரிகாரம்ன்றது என்ன அப்படி தானே வந்துடும் ஸ்தலம் முக்கியம் ஒரு சந்திரனை குறிக்கின்ற ஸ்தலம் சந்திரனுடைய வாகனம் சந்திரனுடைய தானியம் சந்திரனுடைய இடங்கள் ஓடும் நீர் கருகில் சில இது தானங்கள் கொடுக்க சொல்லுவேன் சந்தனுடைய முத்து வாகனம் ஒரு பரிகாரம்பது எதை குறிக்கிறது ஸ்தலம் நிறம் குணம் சுவை வாகனம் கல் உலோகம் இதைத்தான் குறிக்குது ஒரு ஞானிகள் வந்து இந்த ஆறு விதமான ஏழு விதமான சில விஷயங்களை சொன்னதே பரிகாரங்களுக்காக தான் கற்களை சொன்னது உலோகத்தை சொன்னது இது எல்லாமே வாகனத்தை சொன்னதுலாம் இதுக்காக தான் இதில் நிறைய கிரகத்தோடைய வாகனங்கள் இப்போ அழிஞ்சு போச்சு வாகனங்கள் உயிரோடு இல்லை அப்போ உயிரோடு இருக்கின்ற வாகன அமைப்போல நம்ம அந்த அந்த அதற்கான அமைப்போல சாட்டிஸ்ஃபைட் பிரீத்தின்னு சொல்லுவோம் அந்த பிரீத்தியை செய்யும் போது நிச்சயமாக அந்த கிரகத்துடைய தாக்கம் குறைந்து நம்மளை நாமளே வலுப்படுத்திக்கிற சில விஷயங்கள் இருக்கு ஆகவே லக்னப்படி எது யோ ராசியான கல்லோ அதைத்தான் போடணும் லக்னாதிபதி கல்லாக இருக்கலாம் அல்லது ஐந்து ஒன்பது படி கல்லாக இருக்கலாம் ராசிப்படி ஒரு லக்னத்திற்கு எட்டாம் அதிபதியாக ராசிநாதன் வந்தால் ஆறாம் அதிபதியாக ராசிநாதன் வந்தால் உங்களுக்கு அந்த கல்லை போடுறதுனால கெடுபலன்கள் நடக்கும் அஞ்சு எட்டு ரெண்டுக்குமே ஒரு கல்ல உரிய கல்லா இருந்ததுன்னா அப்ப அது போடலாமா வேண்டாமா வேண்டாம்ன்றதுதான் சரியான பதில் அப்ப நீங்க லக்னாதிபதியோட அமைப்பை மட்டும்தான் நீங்க வலுப்படுத்திக்கணும் அஞ்சு எட்டுன்றது உதாரணம் கும்பலக்கணத்துக்கு வரும் கும்பலக்கணத்துக்கு அந்த அஞ்சு எட்டுல என்ன வந்துடும் எது வந்து ஆட்சி மூலத்திரிகோணம் ஆட்சி உச்சம்ன்றது வந்துடும் அப்ப இங்க கும்பலக்கணத்திற்கு அஞ்சு எட்டு வந்து புதனாக வருகிறார் எட்டு தான் அவருக்கு மூலத்திரிகோணம் ஆட்சி உச்சம் எல்லாமே வருது அப்ப அவருடைய கல்ல நீங்க தவிர்க்கிறது தான் நல்லது கும்பலக்கணத்துக்கு அதுலயும் கல்லுலையும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கின்றன இப்ப கும்பலக்கணத்துக்கு போட சொல்றதா இருந்தா பொதுவாக நீலக்கல் போட்டுருவாங்க நீலத்திலே எத்தனை வகை இருக்கின்றது யாருக்கு தெரியும் நீலத்திலே மயூர நீலம் இருக்கிறது இந்திர நீலம் இருக்கிறது நீலத்திலே ஏகப்பட்ட வகைகள் இருக்குது ஒரு ஒரு கல்லை வச்சு பாருங்க ஒரு மரத பட்சி உதாரணமா வச்சு பாருங்க மர மரத பட்சிலேயே உதாரணமா எத்தனை வேறு வித ஒரே மாதிரியே நிறத்துல இருக்கிறது இல்லையே கடினமான பச்சை நிறம் மேலான பச்சை நிறம் லேசாக பச்சை நிறம் இதெல்லாம் இருக்கு ஆக ஒவ்வொரு லக்னத்திற்கும் ஒவ்வொரு விதமான கற்கள் இருக்கின்றன அந்த கற்களை தான் நீங்க யூஸ் பண